寝てる46歳冬己の肉体と武術に限界を感じ悩みに悩み抜いた結果彼がたどり着いた先は感謝であった自分自身を育ててくれた武道への限りなく大きな恩自分なりに少しでも返そうと思い立ったのが一日一万回感謝の聖剣好き気を整え拝み祈り構えて作る2年が過ぎた頃異変に気づく弱い50を超えて完全に羽化する1万回突き終えても日が暮れていない感謝の聖剣好き1万回1時間を切る代わりに祈る時間が増えた山を降りた時ネテロの拳は音を置き去りにした。ぜひ私めを弟子にしていただきたい怪物が誕生した「なぜ戦う死に急ぐことはあるまい」「わしのことを何も知らんだろうが見た目で判断すると足元救われるぞ」「貴様とは戦わぬ」汚な苦労をかわすためにすぎるありと人との間でそしてまだ気づいていないその二つが絶対に交わらないことしかしたとえどちらに転んでも結論は変わらない早めにやっちまった方がいい心がぶれる前に八式観音わしに負けを認めさすことができれば教えてやらんでもないぞ飛車格を打ちといったところだすぐに積んでやるいつか敵の攻撃を待つのになった一体いつからだ負けた相手が頭を下げながら差し出してくる両の手を間を置かずに答えられるようになったのそんなんじゃねえだろう俺が求めた武の極みは敗色恋の敵にこそ洗礼を持って望むこと一個の修練をする届きうる玄関それを卓越した稀有の事例とはあっおめでとうございます虫が目から物言ってんじゃねえぞ次は左腕を持つ<笑>腕がなけりゃ祈れねえとでも祈りとは心の所作これが生涯最後慈悲の方向であるお主は人間の一子であって王でなく世は主の全てを託された王であることそれが勝敗を分かつ境長い進化の突端が全て世に集約されるよう機能したキメラの生態に多様な子のありようを許した人間が叶う通りなどないのあれ、もうメルエン
前さんは何にも分かっちゃいねえ王が初めて感じる恐怖だった人間の底すらない進化を地獄があるならまた会おうぜ貴様は初めかい感謝するぜお前と出会えたこれまでの全てに。あのジジイの強さの秘密まず念が恐ろしく静かじゃ。やつのオーラの流れから次の攻撃を呼ぶのは誰にもできんな。伊達に長く生きてないわけよ。精神的にはもう植物の息じゃろ。戦闘の方で言えば、百式観音。これが最も厄介じゃろ。